हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स के एनआर यूएचएस बीएससी एमएलटी बीपीटी एंड बीएससी पैरामेडिकल साइंसेस सेकंड फेज గురించి అయితే తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఎవరైతే మన ఛానల్ కి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో సో మీరు కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ అయితే ఆల్ ఆప్షన్ లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ అలాగే ఆ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ తప్పకుండా అయితే లైక్ అయితే చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ కి అయితే షేర్ చేయండి సో అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే జూనియర్స్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నారో సో వాళ్ళకి అయితే షేర్ చేయండి సో ఎంతగానో యూస్ అవుతుంది అన్నమాట సో అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ ఫేజ్ యొక్క సీట్ అలాట్మెంట్స్ అయితే రిలీజ్ అయినాయి కానీ ఇక్కడ మనకి ఒకటి ఏంటంటే లైక్ అందరికైతే చెక్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బంది అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో అందుకోసమే మనకి కాలేజ్ వైజ్ అలాట్మెంట్ లిస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేసినారు సో అంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అయితే పెట్టినారు అనమాట సో ఇదివరకు ఎలా ఉండదు అంటే లైక్ మనకి ఓన్లీ అప్లికేషన్ చేసుకునే టైంలో మనకి ఇచ్చినారు కదా సో ఆ వెబ్సైట్లో మాత్రమే ఉంటుండే బట్ ఇప్పుడు మనకి ఈరోజు ఈరోజు అయితే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇక్కడ చూడండి కేఎన్ఆర్ యూహెచ్ఎస్ బిఎస్సి అలర్ట్ హెల్త్ సైన్సెస్ కాలేజ్ వైజ్ అలర్ట్మెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ ఫేజ్ అనేసి ఇక్కడ వ్యూ అని బడ కనిపిస్తుంది దీని పైన లాంగ్ ప్రైజ్ చేసి ఓపెన్ ఇన్ న్యూ ట్యాబ్లో అయితే ఓపెన్ చేసుకోండి సో ఫ్రెండ్స్ మనం అలా క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయగానే మనకైతే ఇలాంటి ఒక పీడిఎఫ్ అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు హెడింగ్ వచ్చేసి కాలేజ్ వైజ్ అలాట్మెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్టర్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ అనేసి సో ఇక్కడ చూసుకోండి మనకైతే ఇచ్చినారు సో ఇక్కడ మీరు అయితే చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నోట్ అయితే ఇక్కడ గమనించండి Candidates who do not uh, report to the concerned uh, principals on or before uh, 11 uh, December up to 4 p.m. will not be permitted to exercise web, uh, exercise web options for further phases of counselling. And then, uh, so we have reporting your last date, which is the 11th December 11th, uh, 4 p.m. We have to close reporting. So, if you have to do the reporting, you will have to do it with the documents. So, so on or before 11, uh, 11th, of, 11th December 4.30 p.m. ఫోర్ పిఎం అంతే సో వాళ్ళైతేనా నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ఫేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవిటికి కూడా మీరు మీకైతే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ లిస్ట్ అయితే చూసుకోండి మీకు కాలేజ్ బైజ్ అలాట్మెంట్ లిస్ట్ సో మీకు సీట్ వచ్చిందా లేదా ఏ కాలేజ్లో వచ్చింది అనేది తెలుస్తుంది సో చెక్ చేసుకునే విధానం వచ్చేసి మీకు పీడిఎఫ్ యాప్లో వచ్చేసి సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో అలా చేసినా పర్లేదు కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకేంటంటే మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెబ్ ఆప్షన్ ఇచ్చే టైంలో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏ కాలేజ్కి ఇచ్చినారో ఆ కాలేజ్ వైజ్గా మీరు అయితే చూసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే మనం అయితే ఇక్కడ సెకండ్ ఫేజ్ కామెంట్స్ వీడియో అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం సీట్ అలాట్మెంట్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి మనకి కొన్ని కామెంట్స్ అయితే చేస్తున్నారు మన సబ్స్క్రైబర్స్ సో వాళ్ళకైతే ఈ కామెంట్స్ వీడియోతో రిప్లై అయితే ఇద్దామన్నమాట చాలా యూస్ఫుల్ కామెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ యూనిక్ కామెంట్స్ ఉన్నాయి అంతా అందరికి యూజ్ యూస్ అయ్యేటటువంటి కామెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో మీరు చూస్ చేసి మీ డౌట్స్ అయితే క్లియర్ అయితే చేసేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సో స్కిప్ అయితే చేయకండి స్కిప్ చేస్తే మీకు అయితే అర్థం అవ్వకపోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే ఇక్కడ అంజలి కామెంట్ చేశారు ఏంటి అంటే అన్న ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్లో రిపోర్ట్ చేసి చేసిన మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్లో సీట్ వచ్చింది కానీ నేను పోవాలన్ పోవాలనుకోవట్లేదు మళ్ళీ థర్డ్ ఫేజ్లో కాలేజ్ పెట్టాలంటే సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చిన కాలేజీకి రిపోర్టింగ్ చేయాలా అంటే ఫ్రెండ్ ఇక్కడ మీరు పోవాలనుకోవట్లేదు కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీ మీరు థర్డ్ ఫేజ్లో థర్డ్ ఫేజ్లో మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ మీరు మీకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలని ఉందా లేదా సో మీకు ఇవ్వాలని ఉంది థర్డ్ ఫేజ్లో మేము వెళ్ళాలి మా సీట్ ఇలానే ఉండాలి మేము థర్డ్ ఫేజ్లో వేరే కాలేజ్ పెట్టుకోవాలి అని అనుకుంటే సో ఇప్పుడు వచ్చిన కాలేజ్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చినటువంటి కాలేజ్కి వెళ్ళి రిపోర్టింగ్ అయితే తప్పకుండా చేయాలి లేదు అంటే మీకైతే సీట్ అయితే క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇటు ఇటు ఇక్కడ మీకైతే సీట్ అయితే ఉండదు అనమాట మీరైతే తప్పకుండా అంటే సబ్సిక్వెంట్ ఫేజెస్ ఏదైతే ఉన్నా మాప్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఆ ఫేజెస్కి మీరైతే పార్టిసిపేట్ చేయడానికి అయితే మీకైతే ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉండదు సో అలాగే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే ఇక్కడ అన్న గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ కన్ఫర్మ్గా కాలేజ్లో సబ్మిట్ చేయాలా జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చా అంటే ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ చేసే టైంలో కన్ఫర్మ్ అని ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు కానీ రిపోర్టింగ్ చేసే టైంలో వాళ్ళైతే అడుగుతారనమాట సో గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయండి అనేసి సో గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ కాలేజ్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మేమైతే ఇస్తాము అనేది చెప్పండి వాళ్ళు ఓకే అంటారు మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు సో అలాగే నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే మేనేజ్మెంట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ ఉంటుందా అన్న అని అయితే అడుగుతున్నారు సో కౌన్సిలింగ్ మేనేజ్మెంట్కి అనేది ఏమి ఉండదు ఫ్రెండ్ క
సీట్ వచ్చింది అనేసి సీట్ వచ్చింది అలాగే ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అన్నారు మళ్ళీ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ సీట్ వచ్చింది కాబట్టి సో మీరు లైక్ అంటే ఎట్లా అంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు సీట్ వచ్చింది కాబట్టి సో మీరు అందులోకి వెళ్ళాలి అందులోకి వెళ్ళి మీరు రిపోర్టింగ్ చేసే టైంలో మీకు నచ్చిందా లేదా అని చూసుకొని సో నెక్స్ట్ ఫేజెస్కి వెళ్ళాలి సీట్ రాకపోతే నేను ఇది అన్న పెట్టుకుంటున్నా ఈ కాలేజీలో ఈ కాలేజ్ బాగుంటుందా లేదు లేదా అని అంటే నేను చెప్పగలుగుతాను బట్ మీకు ఆల్రెడీ అక్కడ సీట్ వచ్చింది సో ఇన్ కేసు మీరు ఇప్పుడు బాగాలేదు అన్న అన్న అని నేను బాగాలేదు అని చెప్పిన అనుకోండి సో నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ఫేజెస్ వేరే ఫేజ్కి పెట్టుకోవాలి వేరే కాలేజ్కి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటారు సో ఎంతో కొంత మైండ్లో అయితే ఉంటుంది వేరే కాలేజ్కి వెళ్ళాలి అనేసి కానీ సో ఇన్ కేస్ మీరు వే వేరే ఇన్ కేస్ ఫేజే కండక్ట్ అవ్వలేదు నెక్స్ట్ ఫేజ్ మీకు పెట్టలేదు అనుకోండి సో అప్పుడు ఇదే కాలేజీలో ఉండాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు నేను బాగాలేదంటే మీకు మీకు ఎలా ఉండే ఎలా అనిపిస్తుంది సో ఒక్కసారి అయితే ఆలోచించండి ఫ్రెండ్స్ అట్లా ఏమి ఉండదు సో లైక్ మీకు ఏ కాలేజీలో సీట్ అయినా సీట్ వచ్చి వచ్చింది అనుకోండి సో ఆ కాలేజ్ అయితే బాగానే ఉంటుంది సో అందులోనే ఉండండి సో నచ్చకపోతే రిపోర్టింగ్ చేసే టైంలో చూసుకొని నచ్చకపోతే వేరే ఫేజ్కి పెట్టుకోండి పోయేది ఏముంది సో అట్లా అనమాట సో బట్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అంటే నేనైతే చెప్పలేను ఇక్కడ సో అలాగే నెక్స్ట్ కామెంట్ అయితే చూస్తా ఫ్రెండ్స్ సెకండ్ ఫేజ్లో కాలేజ్ వచ్చింది కానీ ఆ కాలేజ్ ఆ కాలేజ్ వాడు మనీ బ్యాక్ మనీ పే చేయకుండా సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయకుండా థర్డ్ ఫేజ్కి పెట్టుకోవచ్చా అర్థం కాదు ఇక్కడ సెకండ్ ఫేజ్లో కాలేజ్ వచ్చింది కానీ కాలేజీలో మనీ పే చేయకుండా సెల్ఫ్ రిపోర్టింగ్ చేయకుండా థర్డ్ ఫేజ్కి పెట్టుకోవచ్చా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా పెట్టుకోరాదు ఫ్రెండ్ ఎందుకు అంటే మనకైతే ఇది ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి అయితే కంటిన్యూ అయితే అవుతుంది లైక్ మనకైతే రిపోర్టింగ్ చేస్తేనే సబ్సిక్వెంట్ ఫేజెస్కి అయితే మనం అయితే వెళ్ళొచ్చు సో లేదు అంటే వెళ్ళరాదు ఇక్కడ మీకు మనీ ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు కానీ మీరు అయితే వేరే ఫేజ్కి అయితే వెళ్ళడానికి అయితే ఛాన్స్ అయితే లేదు ఫ్రెండ్ సో గుర్తుపెట్టుకొని మనీ ఎట్లైనా అరేంజ్ చేసుకొని అయితే మీరైతే రిపోర్టింగ్ చేయండి లైక్ ఎందుకు అంటే లేదు అంటే మీకు మళ్ళీ వన్ ఇయర్ అయితే వేస్ట్ అవుతుంది సో అలాగే నెక్స్ట్ కామెంట్ చూస్తే సెకండ్ ఫేజ్లో రిపోర్ట్ చేసి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవ్వాలా అంటున్నారు ఎస్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు మీకు సెకండ్ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయింది కదా రిపోర్టింగ్స్ అయితే మీరైతే ఆనర్ బిఫోర్ ఈ మంత్ ఈ మంత్ లెవెంత్ ఫోర్ పిఎం వరకు అయితే మీరు అయితే రిపోర్టింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు సో రిపోర్టింగ్ చేసేసిన తర్వాత ఒరిజినల్ సర్ రిపోర్టింగ్స్ అంటే ఏం లేదు అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అండ్ మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవిటితో పాటు ట్యూషన్ ఫీ అండ్ ట్యూషన్ ఫీ అయితే పే చేసేయాలి అంతే ఫ్రెండ్స్ సో రిపోర్టింగ్ అయితే ఏం లేదు మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ పే అమౌంట్ ట్యూషన్ ఫీ అండ్ అలాట్మెంట్ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ అయితే చేసేయాలి సో అలాగే ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే అన్న టెక్స్ట్ మెసేజ్ రాకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్ అలర్ట్ కానంటా లేదా నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ వల్ల రేకపోయినా సీట్ అలర్ట్మెంట్ స్టూడెంట్ లిస్ట్ ఉంటుందా అని అయితే అడుగుతున్నారు ఎస్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే టెక్స్ట్ మెసేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో టెక్స్ట్ మెసేజ్ అందరికీ రాకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఫైవ్ థౌజండ్ మెంబర్స్ అప్లై చేసినారు సో ఇందులో వచ్చేసి ఒక టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి అయితే సీట్ వచ్చింది సో అలాంటప్పుడు అందరికీ పంపించాలంటే కుదరదు కదా కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల అయితే రాకపోవచ్చు సో అందుకోసమే దీన్ని మీరు అంటే టెక్స్ట్ మెసేజ్ వస్తేనే మీకు సీట్ వచ్చినట్టు అనుకోమాకండి సో ఒకసారి కాలేజ్ వైజ్ అలాట్మెంట్ లిస్ట్ ఈ వీడియో బిగినింగ్లో చెప్పాను కదా కాలేజ్ వైజ్ అలాట్మెంట్ లిస్ట్ అనేసి సో అది చెక్ చేసుకోండి అందులో మీ నేమ్ వచ్చిందా లేదా అనేది ఒకసారి చూసుకోండి అలాగే ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే సెకండ్ ఫేజ్లో రిపోర్టింగ్ చేయకపోతే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చిన సీట్ పోతుందా బ్రో అని అయితే అంటున్నారు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఫేజ్లో సీట్ వచ్చింది రిపోర్టింగ్ చేస్తారు సో సరే అదే కాలేజ్ నచ్చలేదు మళ్ళీ సెకండ్ ఫేజ్లో వేరే కాలేజ్ పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ వేరే కాలేజ్లో సీట్ వచ్చింది సీట్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో సీట్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చిన సీట్ క్యాన్సల్ అవుతుంది సెకండ్ ఫేజ్లో సీట్ రాలేదు అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చిన సీట్ అలానే ఉంటుంది అందులోకి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ సెకండ్ ఫేజ్లో సీట్ అనేది అలర్ట్ అయింది అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వచ్చిన సీట్ అనేది క్యాన్సల్ అయ్యింది సో మీరు తప్పకుండా సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చిన కాలేజీకి రిపోర్టింగ్ చేయాలి సో ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే ఇక్కడ అన్న కాలేజ్ వాళ్ళు మేము కట్టిన డీడీ డీడీనే ఇస్తా అంటున్నారు మనీ ఇవ్వరా ఎలా అన్న మళ్ళీ డీడీ క్యాన్సల్ చేసి చేసుకోవాలా అంటున్న
కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళు చేస్తామంటారు ట్రాన్స్ఫర్ అయితే చేయరు సీట్ అయితే కోల్పోవాల్సి కోల్పోతారు మీరు సో తప్పకుండా మీ చేతుల మీదుగా మీరైతే డీడీ అయితే తీసేసేయండి అలాగే ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూసే అన్న నాకు కావాల్సిన గ్రూప్ వచ్చింది ఫుల్ హ్యాపీ అన్న థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ అన్న బట్ నాకు చాలా దూరం వచ్చింది అన్న సిద్దిపేట్ గౌట్ మెడికల్ కాలేజీ అన్న ఓపీటీ వచ్చింది అంటున్నారు ఎస్ థ్యాంక్ యూ టు ఫ్రెండ్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు కావాల్సిన గ్రూప్ వచ్చింది కదా చాలా దూరం అయినా ఎక్కడికైనా కానీ మీకు ఇది తెలంగాణ కదా ఫ్రెండ్ సో మీకు ఎంత దూరం అయినా కానీ తెలంగాణలోనే ఉన్నారు కదా సో కావాల్సిన గ్రూప్ వచ్చింది కాబట్టి మీరైతే అక్కడికి వెళ్ళండి సో నెక్స్ట్ ఫేజ్లో సీట్స్ లేకపోతే ఆ కోర్సులో సో మీరు మీకు కావాల్సిన గ్రూప్ రాకపోవచ్చు కావాల్సిన కోర్స్ రాకపోవచ్చు కావాల్సిన కాలేజ్ రాకపోవచ్చు సో అట్లాంటి ఇబ్బంది పడకుండా డైరెక్ట్ సిద్దిపేట మెడికల్ కాలేజ్ అంటున్నారు కాబట్టి సో బాగానే ఉంటుంది సో మీరు అక్కడికి వెళ్ళేసి మీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయితే చేసుకోండి బాగుంటుంది ఫ్రెండ్ సి హియర్ ఏంటి అంటే లైక్ మీకు కావాల్సిన గ్రూప్ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళైనా చదువుకోవచ్చు పర్లేదు సో దూరం అయినా ఎంత ఏది అయినా కానీ పర్లేదు మీరైతే కంటిన్యూ అయితే చేసేసేయండి సో మీకు లైక్ ఎందుకు అంటే దూరం ఉంటేనే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో చూసుకుంటే అలాగే నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చి చూసినట్టయితే బ్రో నాకు ఒక డౌట్ మీరేమో అన్ని వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టండి సీట్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటున్నారు కానీ మాకేమో నో యూజ్ ఇంకా ఏం చేయమంటారు బ్రో ప్లీజ్ బ్రో దీనికి మాత్రం రిప్లై మీరు పక్కాగా చేయాలి బికాస్ చాలా మెంబర్స్ ఈ కన్ఫ్యూజన్లో టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ప్లీజ్ బ్రో చెప్పండి అని అయితే అంటున్నారు సో సారీ ఫర్ దాట్ ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే మీకు సీట్ రాలేదు కాబట్టి లైక్ కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక డౌట్ మీరు అడిగినారు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా అందరికి యూజ్ఫుల్ అయ్యేటటువంటి డౌట్ యూజ్ అయ్యేటటువంటి డౌటే సో ఏంటి అంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ అన్ని పెట్టమంటున్నారు కానీ సీట్ ఎట్లా మరి మాకు సీట్ రాకపోతే ఎట్లా అన్ని పెడుతున్నాం కానీ మాకు సీట్ రావట్లేదు అంటున్నారు కదా సో ఇక్కడ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ మీ ర్యాంక్ వచ్చేసి ఎక్కువగా ఉంటే మీ ర్యాంక్ ఎక్కువగా ఎక్కువగా ఉంటే లైక్ అక్కడ సీట్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయనుకోండి సో ఎలా వస్తుంది సో అట్లా రాదు కదా సో అందుకోసమే నేను ఏమంటున్నానంటే మీ మార్క్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు త్రీ కే ఆర్ ఫోర్ కేలో ఉందనుకోండి ఇక్కడ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేలో టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేతో అయిపోయింది సో లైక్ మెరిట్ ర్యాంక్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేతో ఉన్నటువంటి మెరిట్ ర్యాంక్స్ వరకు అయితే క్లోజ్ చేసినారు సో అట్లాంటప్పుడు మీ దగ్గరికి రాకపోవచ్చు అంటే ఇది యూనివర్సిటీ రూల్స్ అయితే అలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ లైక్ మీ మార్క్స్ని మీ కేటగిరీని మీ క్యాస్ట్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఇస్తారు కాబట్టి సో కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఇట్లా కూడా జరుగుతుంది సో నేను ఏమంటున్నాను అవన్నీ బేస్ చేసుకోగా కూడా మీకు కొన్ని కొన్ని ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు లైక్ అందుకోసమే నేనైతే మీకైతే మొత్తం అన్ని వెబ్ ఆప్షన్స్ ఉంటే అన్ని ఇవ్వండి నేనైతే రిక్ నేనైతే చెప్తున్నాను సో పక్కాగా వస్తుందని నేను చెప్పలేను ఫ్రెండ్స్ పక్కాగా వస్తుంది లేదు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్పాను సో ఒక్క కాలేజీలో కాకపోతే మరో కాలేజీలో అయితే ఎవరైనా పెట్టుకోకపోతే ఆ కాలేజీలో వస్తాయి కదా సో లైక్ ఇప్పుడు మీకు మీరు అందరు టాప్ కాలేజీకి ఇస్తారు సో మరి కింద ఉన్నటువంటి కాలేజ్ బార్డర్లో ఉన్నటువంటి కాలేజ్కి ఇవ్వరు సో మీరు అన్ని వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు బార్డర్లో ఉన్నటువంటి కాలేజ్ కూడా ఇచ్చినారు సో అట్లాంటప్పుడు బార్డర్లో ఉన్నటువంటి కాలేజీలో సీట్ అనేది అలర్ట్ అయినట్టే కదా సో లైక్ మీకు సీట్ వచ్చినట్టే కదా సో అందుకోసమే చెప్పాను నేను అంతే తప్పించి సో లైక్ మాకు మీకు పక్కాగా సీట్ వస్తుందని అయితే నేను చెప్పలేదు ఫ్రెండ్ అండ్ ఇప్పటికి కూడా నేనేం చెప్తానంటే అందరూ మ్యాక్సిమం వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఇవ్వండి ఏదో ఒక కాలేజ్లో అయితే సీట్ వస్తుంది అని అయితే నేనైతే ఛాన్స్ బై ఛాన్స్గా వస్తుంది అని అయితే నేనైతే చెప్తున్నాను మళ్ళీ సో అలాగే ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే బ్రో నా ర్యాంక్ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అబ్దుల్ అద్నాన్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ పెట్టాను సీట్ రాలేదు ఇంకా సెకండ్ ఫేజ్లో వన్ థర్టీ నైన్ కాలేజ్ వన్ థర్టీ నైన్ కాలేజ్ పెట్టిన ఇంకా సీట్ రాలేదు ఎందుకు బ్రో థర్డ్ ఫేజ్లో నో బిలీఫ్ సీట్ వస్తుంది అని పేరెంట్స్ డబ్బులు వేస్ట్ అయిన అయిన అన్న అన్న అని అయితే అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ ఫ్రెండ్ మీకు మీ ర్యాంక్ వచ్చేసి మీ ర్యాంక్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అయితే ఉంది అని మీరైతే చెప్పారు సో లైక్ మనకు అక్కడ ఓవరాల్గా సీట్స్ వచ్చేసి చూస్తే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి బట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో చాలా అంటే మీ ర్యాంక్ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి కూడా సీట్స్ అయితే వచ్చినాయి కాదనట్లేదు నేను కానీ సో ఇక్కడ మీ ర్యాంక్ని బేస్ చేసుకొని మీ కేటగిరీని బేస్ చేసుకొని యూనివర్సిటీ వాళ్ళైతే సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదేమో అని అయితే నా ఒపీనియన్ అంతే సో కానీ మీరైతే ట్రై చేయండి సో టిల్ థర్డ్ ఫేజ్ కంప్లీట్
ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వచ్చిన కాలేజ్ ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వచ్చిన సీట్ అలానే ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు చదువుకోవచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ సెకండ్ ఫేజ్ లో సీట్ అనేది వచ్చింది అట్లాంటప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వచ్చిన సీట్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్యాన్సల్ అవుతుంది అక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవడానికి మీకు అయితే ఛాన్స్ లేదు సో కావాలంటే నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో అయితే మళ్ళీ మీకు ప్రీవియస్ లో వచ్చిన కాలేజ్ పెట్టుకోండి వస్తే వస్తుంది అంతే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూస్తే నెక్స్ట్ కామెంట్ చూస్తే అన్న ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సీట్ వచ్చి వచ్చి సెకండ్ ఫేజ్ లో రాకపోతే థర్డ్ ఫేజ్ కి ఎలిజిబుల్ ఆ ఎస్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో సీట్ వచ్చింది సెకండ్ ఫేజ్ లో సీట్ రాలేదు మీరు మళ్ళీ థర్డ్ ఫేజ్ పెట్టుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫేజ్ లో మీకు సీట్ వచ్చి సీట్ వచ్చింది అనుకోండి ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వచ్చిన సీట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది లేదు మీకు థర్డ్ ఫేజ్ లో సీట్ రాలేదు ఫస్ట్ ఫేజ్ లో వచ్చిన సీట్ అలానే ఉంటుంది ఇక్కడికి వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఇందులో సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కామెంట్ చూస్తే అన్న సీట్ వచ్చింది అని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి సీట్ వచ్చింది అని ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అండి ఫ్రెండ్ కొన్ని కొంతమందికి ఏంటంటే లైక్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ వస్తుంది టెక్స్ట్ మెసేజ్ అందరికి రావాలని చెప్పలేదు నేను అందుకే కొంతమందికి వస్తుందని చెప్పాను సో ఇలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు లేదు కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల మీకు టెక్స్ట్ మెసేజ్ రాలేదు సీట్ అలాట్మెంట్స్ అయితే రిలీజ్ చేశారు కదా సో వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేసి సీట్ అలాట్మెంట్స్ అయితే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి సో లేదు మనకి ఇది వరకు ఈ వీడియో బిగినింగ్లో చెప్పాను కదా సో లైక్ కాలేజ్ వైజ్ సీట్ అలాట్మెంట్స్ అయితే రిలీజ్ చేశారు అనేసి సో అందులో మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఏ కాలేజ్లో ఇచ్చినారో సో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఏ ఏ ఏ కాలేజ్కి ఇచ్చినారో సో ఆ కాలేజ్ వైజ్గా ఉన్నటువంటి లిస్ట్లో మీ నేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి లేదు పీడిఎఫ్ యాప్లో వచ్చేసి మీ సెర్చ్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అందులో మీ మీ ర్యాంక్ కావచ్చు లేదంటే మీ ఫుల్ నేమ్ కావచ్చు ట్యాప్ చేయండి ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అంటే నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే లైక్ క్లియర్ కట్గా వెరిఫై అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకోసం మీకు స్పష్టంగా చెప్పడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను సో మీరు ఇలా కన్ఫర్మ్ చేసుకోండి త్రీ వేస్లో కన్ఫర్మ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అలర్ట్మెంట్ ఆర్డర్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం ఒకటి అండ్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ వచ్చినటువంటి విధానం ఒకటి అండ్ ఇప్పుడు కాలేజ్ వైజ్ సీట్ అలర్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయి కదా సో ఆ ఆ ప్యాటర్న్లో కూడా మీరు అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు సో అలాగే నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే అన్న గ్యాప్ సర్టిఫికేట్ కన్ఫర్మ్గా కల కాలేజ్లో సబ్మిట్ చేయాలా జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు అంటున్నారు జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా ఇవ్వచ్చు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఫ్రెండ్ అలాగే నెక్స్ట్ కామెంట్ వచ్చేసి చూస్తే అన్న నాకు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఓటీటీ నిజామాబాద్ గౌట్ కాలే గౌట్ మెడికల్ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చింది అండ్ సెకండ్ ఫేజ్లో అంతలాబాద్ రిమ్స్లో కూడా సేమ్ కోర్స్ ఓటీటీ వచ్చింది అన్న ట్యూషన్ ఫీ వాళ్ళు మనకు రిటర్న్ ఇస్తారా ప్లీజ్ చెప్పండి అంటున్నారు ఎందుకు ఇవ్వరు ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా ఇస్తారు మీరు ఇక్కడ నిజామాబాద్లోకి వెళ్ళి ట్యూషన్ ఫీ అనేది అండ్ అలాంగ్ విదౌట్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ మీకు మీ దగ్గర ఏవైనా పెండింగ్ సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నా కానీ అవి ఇచ్చేసేయండి ట్యూషన్ ఫీ ట్యూషన్ ఫీ తీసుకొని సర్టిఫికేట్ తీసేసుకొని ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ రిమ్స్లోకి వచ్చేసి మీరైతే ఇక్కడైతే రిపోర్టింగ్ అయితే చేయండి ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ డిసెంబర్ లెవెంత్ సో ప్రతి ఒక్కరికి అయితే సర్టిఫికేట్స్ అండ్ ట్యూషన్ ఫీ అనేది రిటర్న్ చేస్తారు రిటర్న్ చేయకపోతే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి మనమైతే అప్రోప్రియట్ యాక్షన్స్ తీసుకుందాం లైక్ మనమైతే కంప్లైంట్ అయితే ఇద్దామన్నమాట సో కేఎన్ఆర్ యూఎస్ వాళ్ళకి వాళ్ళైతే యాక్షన్ అయితే తీసుకుంటారు ఆ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ పైన గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇన్ కేసు ఎవరికైనా అలా జరిగితే కామెంట్ అయితే చేయండి నేను యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి అయితే కాంటాక్ట్ అయితే అవుతాను ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో అయితే మీకు అయితే యూజ్ఫుల్ అయింది అని అయితే నేనైతే అనుకుంటున్నాను మీకు కూడా అలా అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ అయితే చేయండి తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అయితే షేర్ అయితే చేయండి సో మరిన్ని మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్